欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容： 2,024 川渝春晚阵容名单曝光，肖战化身宣传官，顶流云集。近日，随着农历春节将至，网上的关注点就放在了春晚阵容上。除了央视春晚公布多批次连排嘉宾名单， 2 0 2 4川渝春晚阵容名单也曝光官宣，众多优秀的实力派演员、歌手纷纷加盟，顶流云集。值得一提的是，肖战席位重庆的宣传官，目前并没有出现在官宣名单里，不知道随后能不能等来。太期待肖战可以参加家乡的春节联欢晚会。据悉， 2 0 2 4四川渝春晚阵容名单曝光了，重庆卫视丝毫没有藏着掖着，直接公布了参加春晚舞台的嘉宾艺人名单，有蔡少芬、陈坤、罗一舟、刘耀文、丁程鑫、张真源等。完整阵容名单非常强大，不愧是联合春晚，邀请了娱乐圈里众多艺人，值得关注。说起重庆，就不得不提一下肖战。在全国文旅都争先恐后卷的时候，肖战化身成为重庆文旅宣传官。如今春晚将至，不知道能不能等来肖战。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示跟着官方走，好消息都会接踵而至。肖战有自己的工作安排，拍戏也好，参加春晚舞台也罢，都会支持。个人觉得，肖战加盟春晚舞台可能性比较小。一直都在忙于拍戏。总之，祝福肖战。还是那句话，继续期待和支持肖战。作为优秀的实力派演员和正能量偶像，肖战发展前景一片大好。未来的肖战一定可以顺顺利利。这段时间，肖战发展状态很火热。祝福肖战一切顺利，特别是《藏海传》的拍摄工作。肖战未来可期，继续努力。肖战《藏海传》有多火？路透视频播放量霸气破三百万，以官宣定档。近日，肖战主演的新剧、新电影都传来了好消息，其中在新剧《藏海传》上，终于明白为什么代拍屡禁不止。这部剧实在是太火了，仅仅是一段路透视频，播放量都能够霸气突破三百万，这一波红利。肯定会有很多人争先恐后吃。值得一提的是，目前这部剧似乎已经定档在北京卫视了。官方主持人透露，郑晓龙导演的作品一直都在北京卫视播出，《藏海传》怎能例外？据悉，肖战和张静怡等主演的新剧《藏海传》实在是太火了，也越来越明白为什么这部剧的代拍、偷拍等屡禁不止，甚至剧组拍摄场地都被包围了。再拍翻过一座山头继续拍，主要原因是这部剧太火了，一个路透片段的播放量都可以突破三百万，这样的流量想要的人太多了。回到《藏海传》这部剧上，看起来已经是官宣定档，北京卫视率先抛橄榄枝，势必拿到这部剧的播出权。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待和祝福，希望肖战在剧组拍戏一切顺利。早日杀青和观众朋友们见面。至于代拍，之前剧组和肖战都多次发出严正声明，希望可以专注于自己的生活，不要去干扰剧组正常工作。这可是剧组全体工作人员的劳动成果，结果如何，收效甚微。总之还是那句话，肖战太红了，不难发现，肖战的作品一贯如此，没有开拍的情况下都可以爆火。更不用说进组拍戏了，目前也没有什么好的办法来克服。肖战顺顺利利，未来可期。《藏海传》肖战最新路透照曝光，翩翩公子美如画，众多老戏骨加盟。近期通过官方网站得知，《藏海传》已获取了新备案，改为电视剧备案，预计制作周期一十八个月，今年一月正式开拍。长度为四十集。该剧讲述了由肖战饰演的大庸国青天监监正蒯铎之子智奴，背负着血海深仇，化名藏海，十年间迅速成长。
怀着纵横之术和营造技艺返回京城，忍辱负重，在朝堂步步高升，承接父业，成为新一任钦天监监正，知卫使当年灭门真相大白，洗清冤屈，心怀百姓的他，最终还住大雍，避免了一场战争。肖战最新的路透照片中，即使他身着一介布衣，仍如画中走出的翩翩公子一般，温文尔雅。手执文书时，又让人不禁联想到“玉面书生”这一词，怨叹一句“公子世无双”。而身着官服的肖战与一介布衣时，则判若两人。此时的他不乏坚毅，见贤野心，即使不见正面，也能看出他周身透露出的决绝，那是为一雪冤屈的决心。去年上映的古装偶像剧《玉骨遥》当中。肖战饰演的石影也因出色的演绎，使得角色深入人心。尤其是石影那句令人印象深刻的台词：“若神已看苍生涂炭未乐，又怎配受世人供奉和敬仰？凡人是神，古未有之，就由我石影开始。”这句话表述了石影以天下苍生为己任，不惧霸道权威的大爱和勇气。除了剧中台词，肖战也使用他的细腻入微的表情。充满深意的动作，将石影这一悲天悯人的大爱表现得淋漓尽致，塑造出一个令所有观众都心疼的悲剧英雄角色。虽失去了爱情，但赢得了天下人的心。《藏海传》中与肖战搭配的女主角张静怡也是一大看点，在《点燃我，温暖你》这一电视剧中，贡献了多个高甜名场面，让窝在沙发里抱着被子看着剧的我们，压不住嘴角的直傻笑。本次虽是先少挑战的古装扮相，但从路透照中可以看出，该妆造将张静怡的美貌百分百的展现了出来，因此由她饰演的女主角也同样值得期待。此外，张志坚、王骁、李建毅等老戏骨的加盟，也为该剧增添一大亮点。张志坚在《人民的名义》中饰演的高玉良书记，风声中的金生火，《狂飙》中的孟德海，都给观众留下了深刻的印象。而《狂飙》中让人爱恨交加的杨健这一角色，则是由王骁塑造的。更不用说李建毅这位金牌配角，也同样参演了《狂飙》，还有《庆余年》《点燃我》《温暖你》《人世间》《人民的名义》等多部爆款电视剧当中，都有他的身影。《藏海传》集结了众多老戏骨和两位出色主演，只看剧情梗概就足以让人热血沸腾。期望这部备受期待的古装权谋剧可以早日上映。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。